உலக தமிழ் மக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் என நேர்களை கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி இன்று பதினாறாவது அத்தியாயம் பாதகாதிபதி வக்ரம் பெற்றால் நன்மையாம் கேதி திசையில் திருமணம் நடக்குமா சனி திசை என்ன கொடுக்கும் பூர்வீக சொத்து கிடைக்குமா இது போன்ற நேயர்களுடைய கேள்விக்கு ரொம்ப தெளிவாகவும் ஷார்ட்டாகவும் பதிலை பார்ப்போம் வாங்க இதில் ஒரு நேயர் கேட்டிருக்கிறாரு அந்தியூர் பாலகிருஷ்ணன் அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு எண்பத்தி ஒம்பது ரெண்டு மூணு எண்பத்தி ஒம்பதுல பிறந்திருக்கிறாரு பன்னெண்டு மணி ஐந்து நிமிடம் பூர்வீக சொத்து கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாரு பொதுவாக பூர்வீகம் பூர்வ புண்ணியம் என்பது ஐந்தாம் பாவகத்தை குறைக்கும் ஐந்தாம் பாவாதிபதி ஒரு ஒன்பதாம் பாவக தொடர்பில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தற்சமயம் நடக்கக்கூடிய கேள்வி அதாவது தசா புத்தி பூர்வீகம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அவருடைய தசா புத்தி அந்தரம் பதில் சொல்லணும் சொன்னிச்சுன்னா கேள்வி கரெக்ட் ராகு அந்தரம் போகுது ராகு யாரு முன்னோர்கள் தகப்பன் வழி பாட்டன் அவருடைய அந்தரம் ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் அவருடைய இது நடந்து கொண்டிருக்கு ரைட் அதே மாதிரி இந்த இந்த கேது கேதுனுடைய ராகுனுடைய அந்தரம் ஓடுனதுனாலதான் இந்த ஜாதகர் பாருங்க கரெக்டா பூர்வீக சொத்து பத்தி கேட்கிறாரு ரைட் அடுத்தது அரசாங்க வேலை கிடைக்குமா என்று கேட்கிறார் வேலைக்கு உண்டான அமைப்பு வந்து பத்தில் சூரியன் பிளஸ் ராகு குரு சுக்கரன் சேர்க்கை பத்தாம் பாபாதி விதி எட்டில் சொந்த தொழில் செய்ய முடியாது அரசு உத்தியோகத்துக்கு உண்டான தகுதிகள் இந்த ஜாதகருக்கு உண்டு இந்த சந்திரனுடைய திசை எப்பொழுதுமே தன் முயற்சியில் ஏற்படக்கூடிய தோல்வியை தரக்கூடியது மூணு போய் முயற்சி ஸ்தானம் எட்டாம் இடம் என்பது மறைவு ஸ்தானம் மூணு முயற்சி போய் எட்டில் மறைஞ்சிருச்சுனாலே தன் முயற்சியில் வேலை கிடைக்கிறது சிரமம் அதனால அவருக்கு என்ன ஆகிடுது டோட்டலாக கடந்த காலகட்டங்களில் இந்த சந்திரன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இவருக்குனே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ரிஷப லக்கணமும் அந்த தனுசு ராசியும் போன்ற வீடியோ போய் பாருங்க அடுத்தது நீங்க கேட்டது குழந்தை கிடைக்குமா ரெண்டுமே ஒண்ணு தாங்க ஐந்தாம் பாவாதிபதி உங்களுக்கு குரு லக் புதன் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் இருந்து இருக்கும் பொழுது அதனுடைய புத்தி அந்த காலங்களில் அது கிடைக்கும் இப்ப வந்து சந்திரன்ல குரு புத்தி முடியட்டும் அடுத்தது புதன் சனி புத்தி முடியும் அப்புறம் புதன் புத்தியில நீங்க கேட்ட இரண்டு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு வாழ்த்துக்கள் அதுக்கு அடுத்தது ஆறாம் பாவாதிபதியினுடைய திசை ஏன்னா இவர் கேட்கிறது ஆறு புடியவனுடைய திசையை பத்தி கேட்கிறார் ஆறாம் இடம்ங்கிறது கடன் நோய் சத்துருக்கள் இதெல்லாம் சிறு தூர பிரயாணங்கள் இதெல்லாம் ஏற்படுத்தும் இருபது நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு ஜாதகருடைய வயது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு காலை மதுரை கால தேச வர்த்தமான ஜாதகருடைய கேள்வியும் அவர் ஜாதகப்படி அவருக்கு நடக்கக்கூடிய திசா கா வயது எல்லாம் அறுபத்தொன்பது முடிஞ்சு எழுபதாவது வயதில் ஜாதகருடைய கேள்வி சரியானது தானா ஆறாம் அதிபதி என்ன செய்யுங்கக்கூடிய கேள்வியை கேட்கிறார் இந்த லக்கணத்திற்கு ஆறாம் பாபாதிபதி சூரியனுடைய திசைங்க இவர் பிறந்து சுக்கரன் திசை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவனில் முடிஞ்சு ஆறு குடியவனுடைய அந்த திசை வரும்போது ஆறாம் இடம் என்பது கடன் நோய் சத்துருக்கள் கடன் என்பது இந்த வயதிற்கு மேல் ஏற்படாது நோய் சார்ந்த திசைகள் அப்போ வருது கண் ஆப்ரேஷன் செய்யறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ரெண்டுல சூரியன் இருந்து வலது கண் ஆப்ரேஷன் செய்யறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆக அந்த கண் பார்வை குறைபாடுகள் இதெல்லாம் ஏற்படும் ஐயா அந்த ஆறாம் பாவகம் வயிற்று நோய் செய்மான நல கோளாறுகள் உஷ்ணத்தினால் வரக்கூடிய நோய்கள் மெடி மெடிக்கல் அஸ்ட்ராலஜின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் நீங்கள் அவங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை இருக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்தது ஐயா வணக்கம் சனி தசா என்ன கொடுக்கும்னு கேட்டிருக்கிறார் என்ன கொடுக்கும்னு கேட்கறதுலாம் வந்து கொடுக்குங்கிறத விட நாம் என்னத்து எப்போ எதில் போய் முயற்சி எடுக்கணும்னு கேட்கணும் என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா கிரகங்கள் எப்போதுமே எதுவுமே கொடுக்காது நாம் எதையாவது போய் டச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன என்னுடைய அனுபவம் அந்த டச் பண்ணுறதுடைய விளைவுகளை 
அந்த கிரகத்தினுடைய தன்மைகள் தான் நமக்கு அது ரியாக்ஷன் ஆக ஏற்படுது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆய்வு அவ்வளோதான் ஒன்று பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுங்க டூ ஏஎம் பிறந்த ஊர் எதுவும் போடல சிம்ம லக்கணம் பதினோரு டிகிரியில் இருக்கு மதுரை ஓட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சனி திசை என்ன கொடுக்கும் அதாவது அவங்களுடைய பெயர் தெரியல பி டு எஃப் கேம் அப்படின்னு போட்டு கேமர்ஸ் இருக்கு ரைட் உலகங்களும் இருக்கக்கூடிய சிம்ம லக்கணக்காரர்கள் ஆறாம் பாவாதிபதி திசை அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பொழுது இந்த ஜாதகர் பதினாறு பத்து இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி ஒன்றாம் வயதிலிருந்து நாற்பத்தொன்று ஐம்பதாவது வயது வரை கடனை எதிர்கொள்ளக்கூடிய கடன்காரனுடைய திசையை ஃபேஸ் பண்ணுறார் ஒன்று கடன் அதிகமாகும் அல்லது அவருடைய தொழில் வகையில் போட்டியாளர்கள் உருவாவார்கள் அதே மாதிரி சத்துருக்கள் எதிரிகள் ஏற்படுவார்கள் அதே மாதிரி வந்து ஏதாவது டிசீஸ் ஸ்கின் அலர்ஜி ஏன்னா அந்த திசை நடக்குது இல்லையா ஆறாம் பாவகத்தினுடைய திசை திசையில் வந்து ரொமாண்டிசம் ரொமாண்டிக் பெயின் அதே மாதிரி ஸ்கின் அலர்ஜி இது மாதிரிலாம் வந்துட்டு ரொமாண்டிக் ஆத்ரைட்டிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது நோய்கள் வரலாம் இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் இதை பார்க்கக்கூடியவர் அவர் பதில் போடும்பொழுது தான் நான் சொன்ன ஜோதிடம் சரியாக தவறா என்று தெரியும் அவர் விருப்பத்துக்கு திருமணம் செய்திருக்கலாம் அதே மாதிரி அவருக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்க வாய்ப்புகள் உண்டு அதற்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மனிதர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வியாபாரத்தில் ஈடுபடலாம் இவ்வளவு சொல்லலாம் அடுத்தது அதாவது என்ன கொடுக்கும் என்கிறத விட நீங்க தேடுங்கய்யா அதாவது ஏழு குடையவன் லக்கணத்தில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ல ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு முயற்சி எடுங்க ஜாதகத்தை ஒரு டைம் பாருங்க இப்ப வனஜா மேடம் அவங்க என் கேள்விக்கு எப்பொழுது பதில் வரும்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க நீண்ட கேள்வி கண்டிப்பாக அது ஒரு தனி வீடியோவாகவும் வரும் இன்றைய கேள்வி பதில் சிறப்பாக இருந்தது அந்த இதை ஏற்கனவே ஒரு ஆமா ஐயா வணக்கம் இன்றைய கேள்வி பதில் பகுதி சிறப்பாக இருந்தது கன்னியா லக்கணத்திற்கு குரு வக்கரம் பெற்றால் நன்மை என்று பல ஜோதிடர்கள் யூடியூபில் வீடியோவை சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் பாதகாதிபதி வக்கரம் ஆவது நன்மையா என்று சொல்லுங்கள் கைண்ட்லி எக்ஸ்பிளைன் அதாவதுங்க என்னை பொறுத்தவரை வக்கரம் பற்றிய ஆய்வு அந்த கோள்கள் வக்கரம் அடைஞ்சிருக்கும் பொழுது அதனுடைய நிலையில் இது எந்த மாற்றமும் இல்லை மேலே எரியக்கூடிய ஒரு பந்து நிற்கும் நேரம் வக்கரம் நம் பார்வையில் அவ்வளோதான் நம் பார்வையில் தான் அந்த ரெட்ரோக்ரேட்ங்கிறது நடக்குது அப்போது நான் என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணேன் அந்த பாவகத்தெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ண எந்த பாவாதிபதி வக்கரம் ஆகிறதோ அதில் ஜாதகருக்கு தொய்வு ஏற்பட ஏற்படுகிறது அப்போ நம்ம வழக்கமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வரிசலாக இப்போ இனிமேல் வக்கரம் பற்றிய தான் வக்கரம் பற்றிய உண்மைகளை பற்றி தான் ஆய்வு செய்ய போகிறோம் அதாவது இவருக்கு கன்னியா லக்கணத்திற்கு ஏழாம் பாவாதிபதி வக்கரம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நேற்று கேள்வி விதல்ல மிதன லக்கணத்திற்கு ஏழு கூடியவன் வக்கரம் ஏழாம் பாவாதிபதி குரு வக்கரம் குரு நல்லவரா கெட்டவரா என்பதை விட அந்த பாவாதிபதி வக்கரம் அடைவதால் அந்த பாவகத்தினுடைய காரகத்துவம் நாற்பத்தி ரெண்டு வயதாகியும் திருமணமாகவில்லையே அந்த பாண்டிச்சேரியில் பிறந்த ஒரு ஜாதகம் அவங்க அப்பாவும் கூற மாற்றி மாற்றி ஒரே கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டு தானே இருக்கிறாரு செங்கல் பட்டுன்னு போட்டு கேட்டிருப்பாரு பாண்டிச்சேரின்னு போட்டு கேட்டிருப்பாரு ஒரு முறை ஜாதகத்தை பார்த்தா மைண்டில் நம்ம அதுவே அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்ச் ஆகிடும் எந்த ஊர் மாற்றி போட்டாலும் பலன்கள் ஒன்று தான் ஏழாம் பாவாதிபதி குரு பத்தாம் பாவாதிபதி குரு ரெண்டும் வக்கரம் பெறுவது இந்த லக்கணத்திற்கு கன்னியா லக்கணத்திற்கும் மிதன லக்கணத்திற்கும் அந்த திசா புத்திகள் வரும்பொழுது ஆய்வு செய்யுங்க அந்த வக்கரம் பெற்ற திசை நன்மை செய்தால் அந்த பாவாதிபதி வக்கரம் என்ற நிலையிலிருந்து கிரக வக்கரம் என்று எடுத்துக்கலாம் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நானும் ஆய்வு ஒரு பக்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லாரும் பண்ணுவோம் முடிவு என்னங்கிறது தெளிவாக அந்த உலக மக்களுக்கு ஒரே மாதிரி சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாவக காரகத்துவம் தன்னுடைய பலத்தை இழக்கிறது அவ்வளோதான் ரைட் அடுத்தது சண்முகி வென் வில் கெட் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேஷன் அதாவது ஏற்கனவே இதுக்கு விளக்கம் போட்டோம் என்னன்னு தெரியல ஏன் வேலையில் மன நிறைவு ஏற்படவில்லை இதான் கேள்வி எட்டு எட்டு எண்பத்தி நாலு ஒன்று நீங்கள் முதலாளியாக ஆயிடணும் சாமி முதலாளி ஆகிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை எட்டு எட்டு எண்பத்தி நாலு ஒன்று ஐம்பத்தி நாலு ஏஎம் திருச்சி ஒரு சிலருக்கு அவங்க வந்து சொந்த தொழில் பண்ணணும்னு இருக்கும் பாருங்க 
இவங்களுக்கு வேலையில் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஏன் ஏற்படல பத்தாம் பாவாதி விதி ஆறில் மறைவுன்னு எடுத்துக்கலாம் ரைட் அதுக்கு அடுத்தது அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய திசா புத்திகள் என்ன செவ்வா திசை செவ்வா புத்தி பொதுவா ஒரு கோள் வந்து இந்த ராகு கேதுகளோட சேர்ந்து நின்று திசை நடந்தாலே அதனுடைய தன்னுடைய இயல்பு தன்மையை விட்டு விலகிவிடும் இந்த இந்த லக்கணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இவருக்கு ஏழாம் பாபாதி விதி திசை இப்போ போயிட்டு இருக்கு கேள்வி வந்து ஜாப்பை பற்றி கேட்குறாருனா அந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தசா புத்தி அந்தருமே சொல்லணும் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்தாம் பாவாதி விதி ரெண்டு புடையவன் ரெண்டாம் இடம் என்பது அவருடைய கையெழுத்து அவருக்குன்னு ஒரு ஆத்திரைசேஷ் சிக்னேச்சர் இது பற்றிய கேள்வி அவர் கேட்டிருக்கிறாரு செவ்வா திசையில் செவ்வா புத்தி முடிக்கிட்டுஞ்சாமே தன் திசை தன் புத்தி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேலையில் கண்டிப்பாக ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு வரும் நீங்கள் தனுசு ராசி உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது ரொம்ப சிரமம் தனுசு ராசிக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் பொதுவாக உங்களுக்கு பிடிக்காத இடத்துல இருக்க மாட்டீங்க உங்களை வேலை வாங்குகிற வேலை வந்து பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் அங்கே இருக்க மாட்டீங்க அதனால் உங்களுக்கு பிடிச்ச இடமா நீங்கள் வேலைக்கு போகிறது நல்லது ரைட் அடுத்தது கேது திசை நடக்கிறது எப்பொழுது திருமணம் நடக்கும் ஒரு நல்ல கேள்வி பொதுவாக கேது திசைக்கு நடக்கிறவங்களுக்கு திருமணமே ஆகாதா என்று நம்ம சொல்லக்கூடாது இது ஏற்கனவே இந்த கேள்வி வந்து எனக்கு வந்தது மாதிரி தான் இருக்கு இருந்தாலும் அதையும் பார்த்துருவோம் சார் கேது திசைக்கும் திருமணத்துக்கும் தொடர்பு கிடையாது சார் அந்த பாவகத்தில் அது வந்து டச் பண்ணிடுச்சுன்னு வைங்களேன் ஏழாம் பாபாதி விதி குடும்பஸ்தானம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுனாக்கா அந்த அந்த கேது திசையில் கல்யாணம் நடக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் உடனே ஒரு முடிவு எடுக்க மாட்டார் இதுதான் பிரச்சனை கேது வந்து காரியஸ்தானத்தில் இருக்கு சரிங்களா காரியம் மாற்றக்கூடியது முடிவு எடுக்கக்கூடிய இடம் கேதுகள் ராகு கேது இது அன்னைக்கே பதில் போட்டாச்சு இந்த இந்த காலகட்டங்களுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு நடக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரிக்கு மேலே குடும்பாதிபதி ஏழாம் பாவத்தை இண்டிகேட் பண்ணது வெரி சிம்பிள் அப்போ அவங்களுக்கு திருமணம் நடக்குது ரைட் அடுத்த கேள்வி ரைட் இந்த விமல் சாட்சி கேட்குறாரு டஸ் த பிளானட் டிரான்ஸிட் இஸ் செக்டு ஃப்ரம் மூன் ஆர் ஃப்ரம் லக்னா ப்ளீஸ் மேக் த வீடியோ அபவுட் திஸ் டாபிக் இந்த டாபிக்கில் கோட்சார கிரகங்கள் லக்கண ரீதியாக வேலை செய்யுமா அல்லது ராசி ரீதியாக பலன் தருமா அப்படிங்கிறது கேள்வி அந்த கேள்வியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் திருக்கணிதத்தினுடைய பஞ்சாங்கத்தை எடுங்க இந்த பிளானட் ஒரு விஷயத்தை ஒன்பது முறை சொல்லிட்டோம்னாலே அது அப்படியே எல்லாருக்கும் ஒரு பொய் வந்து மெய்யாக மாறுது எண்பத்தி ரெண்டாவது பக்கத்தை எடுங்க சரிங்களா வாசன் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் எயிட்டி டூ பக்கம் இதில் என்ன சொல்ல வராங்க ஒவ்வொரு கோள்களுமே வந்து உங்களுக்கு கோட்சார ரீதியில் எப்படி பலன்களை செய்யுது எண்பதாவது பக்கம் சூரியன் சந்திரனில் இருந்து லக்னத்தில் இருந்து இதில் போடலை மிஸ்டர் விமல் நல்லா பார்த்துக்குங்க ஜனன கால ஜாதகத்தில் இருந்து தான் நீங்கள் எப்போ பிறந்தீங்க நீங்கள் கேரளாவில் பத்தனந்திட்டாவில் எங்கே பிறக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் பிறக்கும் பொழுது அன்னையிலேருந்தே உங்களுடைய ஜாதகம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது பிறந்த லக்னத்தை மையமாக வச்சு அந்த பூமியை அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது பூமி தான் லக்னம் லக்னம் தான் பூமி பூமியில் தான் மனிதன் வாழ்கிறான் புரிந்து இது எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த பூமியை வந்து நம்ம இங்கிருந்து பார்க்கும் பொழுது சூரியனுடைய ஒளி எங்கே விழுதோ அதுதான் ஆரம்ப புள்ளி அந்த ஆரம்ப புள்ளியில் இருந்து அன்னைக்கு நீங்கள் பிறக்கும் போது இருந்த எல்லா கோள்களையும் ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சுன்னா அதை வச்சு அன்னைக்கு எந்த நட்சத்திரம் இருந்ததோ அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய ஆதி அந்த பரம நாழிகையை கணக்கிட்டு பிறந்த ஜெய காலத்திலிருந்து எத்தனாவது பாதமோ அத்தனாவது பாதத்திலிருந்து கார்த்திகை நட்சத்திரம் என்றால் உடனே சூரியனுடைய திசை அதன் முதலாக நூற்றி எண்பது நூற்றி இருபது ஆண்டுகளுக்கு விம்சோத்திரி திசையை கணக்கிட்டு பலன்களை சொல்கிறோம் அதில் தான் எந்த மனைவி எப்படி அமையும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க அதில் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் லக்னத்தை வச்சு மேட்ச் ஆகுது சோதனை என்பது கலை யார் வேண்டுமானாலும் எப்படி வேணலாம் முன்னோர்கள் சொன்ன பாரம்பரியத்தை உடைக்கலாமா நமக்கு முன்னோர்கள் சொன்ன சொல்லப்பட்டது என்ன தசா புத்தியை லக்னத்தை வைத்து பார் கோட்சார பலன்களை சந்திரனை வைத்து பார் இவ்வளோதானே 
இந்த பஞ்சாங்கத்தில் உள்ளது தான் இப்போ இன்றைக்கி அது மாற்றியிருக்கிறாங்க அதாவது கோச்சாரம் கோச்சாரம் சூரியன் அந்த நீங்கள் பிறக்கும் பொழுது சந்திரன் எங்கே இருந்ததோ அதே இடத்துக்கு வந்து அந்த சூரியன் வந்துச்சுன்னா வியாதி அந்த சந்திரன்லேருந்து ரெண்டில் இருந்ததுன்னா வியாகுலம் மூணில் இருந்தால் நன்மை நாலில் சத்துரு பயம் ஐந்தில் ரோகம் ஆறு திரவியலாகும் ஏழு ஸ்நான சலனம் எட்டு சரீர பீடை ஒன்பது பயம் பத்து தன லாபம் பதினொன்று நன்மை நன்மை விருத்தி பனிரெண்டு தன விரயம் இது அழகாக எடுத்து சொல்லலாம் இது இன்னைக்கு சூரிய பயிற்சியாக மாறிடுச்சு சூரிய பயிற்சியாக ஒவ்வொரு ராசிக்கும் அதை பலன்கள் எடுத்துட்டு இந்த மாதம் ஃபுல்லாக பலன்களுக்கு வந்தாங்க ரைட் அது கூட தவறு இல்லை ஆனால் நீங்கள் என்ன லக்கணம் நீங்கள் லக்கணம் அப்படிங்கிறது இப்போ மேச ராசி அப்படின்னா ராசியை லக்கணமாக வச்சு எடுத்துக்குங்க நீங்கள் லக்கணம் தனுசு லக்கணம்னா தனுசுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல் ரெண்டு பலனை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஏழரை ரெண்டு ஏழரையாக மாத்திரை மாதிரி இருக்கும் ஒரு குரு பயிற்சி ரெண்டு குரு பயிற்சியாக வந்துடும் லக்கணத்துக்கு ஒரு குரு பயிற்சி பலன் பாருங்கள் அதே மாதிரி ராசிக்கு ஒரு குரு பயிற்சி பலனை பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து தனுசு லக்கணம் மீன ராசின்னு வைங்க எனக்கு தனுசு லக்கணத்துக்கு ஏழரை நாட்டு சனி இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு எப்போயா முடிஞ்சது இன்னும் இல்லையின்னு இல்லை சார் லக்கணத்துக்குன்னு இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு அடுத்தது மீனும் மறுபடியும் எனக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆக பாரம்பரியத்தை உடைக்கக்கூடாது பாரம்பரியத்தில் சொல்லப்பட்டதை நாம் அதுவே இன்னும் நிறைய கலைகளை நாம் எடுத்து நாம் அதை சரி செய்து வருங்கால ஜோதிடர்கள் வருங்கால அந்த சந்ததிகளுக்கு நல்ல வழியை காட்டும் பொழுது உங்களுடைய பதிவில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க ஆக எழுபது முப்பது அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது சார் கோச்சார ரீதியான பலன்கள் ஜனனகால ஜாதகத்தில் தசாபுத்திக்கு தகுந்தவாறு அன்னைக்கு அந்த தசாபுத்திகளில் நமக்கு வீரியம் இல்லை இல்லை என்றால் தற்கால கோள்களை வைத்து கொண்டு ராசியை வைத்து ஏதாவது உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறதா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு ஒரு குற்ற வழக்கிலே தண்டனை என்பது தசாபுத்தி தான் கொடுக்கும் அதில் ஜாமீன் எடுப்பது என்பது உங்களுக்கு கோச்சார பலன்களை கொடுக்கும் புரியுதுங்களா நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உடம்பில் ஒரு நோய்கள் வருங்கிறது தசாபுத்தி தான் தீர்மானிக்கும் அந்த நோய்களிலிருந்து தற்கால நிவாரணத்தை கோச்சார ரீதியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதனால் செவன்டி பர்சன்ட் ஃப்ரம் மூன் அரௌண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் காட் த ரிசல்ட் நாட் ஓன்லி மீ சார் சம் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேட் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது செவன்டி பர்சன்டேஜ் லக்கணத்தை வச்சு தான் நடக்குதுங்கிறீங்க உங்கள் ஒருத்தருடைய மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இன்னும் நிறைய பேர்களுடைய கருத்துக்களை நம்ம உள்வாங்கலாம் என்னை பொறுத்தவரை நான் கற்ற வித்தையை எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல விரும்புவது தசாபுத்திகளை லக்கண ரீதியாக ஜோதிட நிலையம் செல்லும் போது பார்த்து விட்டு அப்படியே மூடி வச்சிருந்தோம் லக்கணத்தை யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணி தனுசராசி நேயர்களே உங்களுக்கு இந்த வருடம் ராகு கேது பயிற்சி எடுத்துக்கலாம் குரு பயிற்சினால் எடுத்துக்கலாம் சனி பயிற்சி விலகுவதால் எடுத்துக்கங்க ரைட் அடுத்தது பாருங்க பாபு தன்ராஜன் சார் திஸ் தன்ராஜ் பதினஞ்சு மூணு எண்பத்தி மூணு பத்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு ஏஎம் அவரே சுக்கர திசையை பத்தி கேட்கிறார் இது வந்து தசாபுத்தி பலன்களை பத்தி கேட்கறதுனால அவர் தன்ராஜனுடைய கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்லலாம் பதினஞ்சாம் தேதி மூணாவது மாசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சில கேள்விகளுக்கு நீண்ட விளக்கமா சொல்ல வேண்டி இருக்குங்க தயவுசெய்து ஒரு சில வெட்டோன்னு தோன்றவின் சீக்கிரம் சொல்லிட்டு முடிங்க எல்லாம் முடியாது இது ஏன்னா இது இந்த பஞ்சாயத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பஞ்சாயத்து இதெல்லாம் அதெல்லாம் உடனே தீராது ஒரு சிலர் வந்து தன்னுடைய அனுபவத்தை போட்டு போற அந்த அனுபவத்தை நம்ம உடைக்கிறதுக்கு நமக்கு நம்ம அனுபவத்தை பெறணும் அதனால கோச்சார பலன்களுக்கு சந்திரனை பாருங்கள் தசாபுத்தி பலன்களையும் வந்து லக்னத்தை வச்சு பாருங்க இவருக்கு லக்னாதிபதி சுக்கரன் லக்னாதிபதியினுடைய திசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த லக்னாதிபதி அப்படிங்கிறது எங்க இருந்தாலும் நன்மை தான் செய்யணும்னு சொல்றோம் இது வந்து ஆல்ரெடி ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலா பாவகத்துல எந்த மாற்றமும் இல்லை லக்னாதிபதி திசை கெடுதல் செய்யாது சுக்கர திசையில சுக்கர புத்தி ஓரளவுக்கு நன்மை செய்யும் மற்றபடி எல்லாம் வந்து பிரச்சனை இல்லை ஆக சுக்கர திசையில சுக்கர புத்தி எதிர்பார்த்து நீங்க அந்த சூரிய புத்தியில இருந்து அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் வரும் என்பது உண்மை லக்னாதிபதி எங்க இருந்தாலும் கெடுதல் இல்லை அது இருபது வருஷம் லக்னாதிபதி பன்னெண்டுல படுத்துட்டாரு அது வந்து வேலையே செய்யாதுன்னு ஒரு ஜோதிட சொன்னா தயவு செய்து நம்பாதீங்க நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அது தன்னுடைய வேலைகளை கண்டிப்பாக செய்யும் அடுத்தது பாபு பாஸ் ரெண்டு அஞ்சு தொண்ணூத்தி நாலு அஞ்சு நாற்பத்தி ஏழு ஏஎம் பல்லாவரம் 
ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பதினேழு நாற்பத்தேழு எல்லாமே அந்த திருமணத்தை தான் கேட்குறாங்க மேரேஜ் மேரேஜ் ராகு கேது தோஷம் எப்போ உள்ளார வந்துச்சு அதுலேருந்து இந்த கொஸ்டின் மார்க் செவ்வாய் இருந்து கொஞ்சம் பாடா படுத்தினுச்சு அது விலைக்கு ராகு கேதுனால இவங்களுக்கு டிலே பாருங்கள் ராகு கேது ரெண்டுலேயும் எட்டுலேயும் இருக்கும் அதனால தான் அவர் மேரேஜு பிரச்சனை ஒரு அவர் கேள்வி வச்சு நம்ம என்ன திசா கிரக அமைப்புகள் அவருக்கு இருக்குங்கிறத நாம் வந்து சொல்ல முடியுது திருமணம் எப்பொழுது தயவுசெய்து சொல்லுங்கள் வயது முப்பது லவ் மேரேஜா அல்லது அரேஞ்சு மேரேஜா பாபு கேட்கிறார் பொதுவாக லவ் மேரேஜுக்கு உண்டான கான்செப்ட் ஏழாம் பாபாதிபதியும் லக்னாதிபதியும் ஒன்றாக சேர்ந்திருக்கணும் புரியுதுங்களா அதே ஏழு குடையவன் செவ்வாய் ஐந்தாம் பாபாதிபதியினுடைய தொடர்பில் இருக்கணும் அதே மாதிரி லக்னாதிபதியும் குடும்பாதிபதியும் ஒன்றா சேர்ந்திருக்கணும் இது என் அனுபவத்தை நான் பார்த்த கருத்து இது எதுவுமே இதில் கிடையாது ராகு திசையில் செவ்வா புத்தி உங்களுக்கு அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட் குரு திசை வரும்போது ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ஆன்லைன் அப்பாயின்மெண்ட் எடுங்க உங்களுடைய மேரேஜ் பிப்ரவரி மாதத்துக்கு மேலே நடக்கும் அரேஞ்சு மேரேஜாக இருக்கும் லவ் மேரேஜுக்கு வாய்ப்புகள் மிக குறைவு சரி அடுத்தது ரவி அதாவதுங்க இவர் கேட்குறது ஆறு ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று பதிமூணே முக்கால் ரைட் சூரிய திசை இவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பொதுவாக திசையை எதிர்கொள்ளக்கூடியவர்கள் இந்த மாதிரி கேள்விகள் உலகம் மிங்கில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு சூரிய திசை வரக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் பயனுள்ளதாக இருக்கணும் இதில் ஏதாவது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருந்ததுன்னா என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறேன் ஆறு ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று பதிமூணு நாற்பத்தஞ்சு தேனி பெரிய குளம் சார் அதாவது பாக்கியாதிபதி திசை இவருக்கு நடக்குது ஒன்பது குடையவன் ஒன்பதாம் பாவகம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஒன்பதாம் பாவாதிபதி ஜாதக ரீதியாக இவர் என்னுடைய எந்த ஸ்டாரில் இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரனுடைய ஸ்டார் சுக்கரன் பொதுவாக ஆறு குடையவன் பத்தில் தொழில் வகையில் கடன் ஏற்படலாம் அடுத்தது இந்த சுக்கர திசை அவருக்கு முடிஞ்சு சூரியன் வரப்போகுது இந்த சூரியன் பாவகத்தில் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம் நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி ஷட்பலத்தில் இங்கேயும் நல்லா இருக்குது அதாவது ஒரு மனிதனுடைய ஜாதக அடிப்படையில் ஒரு தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய பாக்கியாதிபதி சொந்த வீட்டில் சொந்தமாக அவர் தன்னுடைய வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு திசை நடத்தும் பொழுது ஒன்பதாம் பாவம் என்பது பொதுவாக அதிர்ஷ்டம் பிரயாணம் வெளிநாட்டு தொடர்பு பதவி உயர்வு ப்ரமோஷன் புகழ் எல்லாமே ஒன்பதாம் இடம் தான் பொன் பொருள் ஆடை ஆபரணம் மண் மனை வாகனாதிபதி யோகங்கள் அந்த திசையில் தான் அவர் பெறுவார் அது கடங்காரனுடைய ஸ்டாரில் இருக்கிறதுனால கடங்காரனாகிய சுக்கரன் பத்தியில் இருப்பதால் ஜாதகர் தொழில் வகையில் கடன் ஏற்படும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல தொழில் மல்டிபிள் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு அவருக்கு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சுக்கரனுடைய திசையை விட சூரிய திசை அவருக்கு பலம் உள்ளதாக இருக்கும் ரைட் ஐயா நான் பிறக்கும் பொழுது யாரது சாரதி எட்டு நாள் ஆச்சு இவர் கேட்டு நான் பிறக்கும் பொழுது இரண்டு லக்கண அமைப்பு வருகிறது இதில் நான் எதை எடுத்துக்கொள்வது இது ஒரு நல்ல கேள்வி ஆனால் இவர் வந்து ஊரை போடவே இல்லை எந்த ஊருன்னு போடணும் லக்கணத்தை வந்து பிரிக்கும் பொழுது அந்த கஸ்புன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று லக்கண சந்தின்னு சொல்லுவாங்க லக்கண சந்தியில் பிறக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார அந்த ஒரு நிமிஷத்துலலாம் வந்து லக்கணம் உங்களுக்கு மாறும் பத்து ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு நல்ல தெளிவான கேள்வி ஆனால் எனக்கு தேவையான அஸ்திரங்கள் அதில் இல்லை மொட்டையாக செல்லுறது மாதிரி கேட்குறேன் நாலு நாற்பத்தேழு நாலு ஐம்பத்தஞ்சு இப்போ நாலு மணி ஐம்பது நிமிடம்னு வைங்க ஏயம் திருப்பூர் அவ்வளோதான் ஊர் பேர் போடலைன்னா திருப்பூர் வந்துடும் இப்போ இவர் தனுசு லக்கணம் இருபத்தி ஏழு டிகிரி இரண்டு லக்கணம் வருகிறது அப்போது நாற்பத்தி ஏழு இதே திருப்பூருக்கே போடுவோம் நாலு ஐம்பது இது பார்த்தீங்கனாக்கா நாலு ஐம்பத்தஞ்சு அப்படின்னு போட்டிங்கனாக்கா கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷம் நிமிஷத்துக்கு நாலு டிகிரி 
நாலு கலை ஆட்டோமேட்டிக்காக மகர லக்கணத்துக்கு போயிடும் தயவுசெய்து பிறந்த ஊர் வேணுஞ்சாமி நானும் ஒரு நல்ல கேள்வி இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லலாம்னு நினச்சிட்டு வந்தேன் எட்டு நாளாக வெயிட்டிங்கில் போட்டேன் ஆனால் அந்த உங்களுடைய இது வந்து கரெக்டாக இல்லை பிறந்த ஊர் சொல்லுங்கள் திருப்பூர்னு போடும் பொழுது நாலு ஐம்பதுக்கு போட்டோம்னாலும் தனுசு லக்கணம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து போட்டோம்னா கரெக்டாக வந்துட்டு இருபத்தி ஏழரை ரெண்டரை பாகை புரியுதுங்களா ரெண்டரை பாகைக்கு கரெக்டாக நான் ரெண்டரை அஞ்சு பத்து நிமிஷம் இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு லக்கணம் மாறுது அதனால் நீங்கள் வந்து பிறந்த ஊர் எதுங்கிறது சொல்லுங்கள் அடுத்தது தியாகராஜன் நீங்கள் சொன்னது பர்ஃபெக்டாக நடக்குது சார் எது தெரிஞ்சது சொன்னோங்க அதை நம்மளுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பேருக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அஞ்சு பேரும் நமக்கு நம்மளுடைய ஆராய்ச்சி பிடித்து நமக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய வர்றவங்க எல்லாம் சேர்ந்து உங்களை மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம சொல்கிறது பழிக்கணும்னா நீங்கள் அந்த மாதிரியான லேயரில் என்னுடைய ஆய்வு இருக்குது அது உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுது அவ்வளோதான் மற்ற ஜோசியர்களையோ மற்றவர்களையும் நம்ம வந்து பழிக்கிறதுலாம் இல்லை உங்களுக்கு எனக்கும் மேட்ச் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணோம்னா எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு நான் நல்ல குடும்ப ஜோதிடராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது இலியாஸ் இருபத்தஞ்சி ரெண்டு எழுபத்தேழு ஐந்து பதினான்கு போலி நாயக்கனூர் கடன் அதிகம் உள்ளது எப்போது அடையும் பரிகாரம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது என்னை பொறுத்தவரை இது வரைக்கும் எங்கும் யாருக்கும் பரிகாரம் சொன்னதில்லை மிஸ்டர் இலியாஸ் அதாவது ஒரு ஜாதக ரீதியாக எதிர்காலத்தில் நம்மளுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை எவ்வாறு எடுத்து செல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டு அதன்படி செயல்படுறது தான் சிறந்த பரிகாரம் ஒரு ஜாதகர் தன்னுடைய கடந்த காலத்தில் அந்த கிரகத்தினால் ஆளப்பட்டு அவர் செய்யக்கூடாதது எல்லாம் செய்து கடைசியில் வந்து அது சிறை தண்டனை போன்று அந்த பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அதுதான் அவருக்கு வந்து அதை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நிர்பந்தம் அது அந்த நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட வேண்டும் நிர்பந்தம் கடன் என்ற பேச்சுக்கு கடன் என்ற பேச்சுக்கு உங்களுடைய திசா புத்தி அந்தரம் சொல்லும் காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் பாருங்க உங்களுடைய ஜாதக அடிப்படையில் குரு திசை போயிட்டு இருக்கு இது வந்து மூணு பனிரெண்டு கூடியவன் விரையாதிபதியினுடைய திசை கடன் என்பது உங்களுடைய லக்கணத்தில் இருக்கு கடங்காரன் எங்கே இருக்கிறாரு லக்கணத்தில் அதே மாதிரி குரு திசையில் கேதுவோட புத்தி கேது ஃபோர்த் பிளேஸில் நான்காம் பாவகத்தில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் சந்திரனுடைய அந்தரம் இந்த பதிமூணாம் தேதியிலேருந்து இந்த பதிமூணாம் தேதியிலேருந்து நீங்கள் சந்திரனுடைய அந்தரம் நீங்கள் எட்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்னை கேட்டிருக்கிறீங்க கரெக்டாக இன்றைக்கி தேதி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு தேதி சரிங்களா ரைட் கரெக்டாக நீங்கள் கேட்ட தேதிகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சூரியனுடைய அந்தரம் இருந்தது சூரியன் அட்டமாதிபதி எட்டு புடையவன் ரெண்டில் அதாவது அந்த கேள்வி அந்த ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு தொடர்பு இல்லாமல் இந்த மாதிரி நெகட்டிவாக வராது இது எப்போ உங்களுக்கு அடையும் கேது புத்தி அடையணும் கேது புத்தி முடியணும் பதினாறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் மிஸ்டர் இலியாஸ் அடுத்தது உங்கள் லக்கணத்துக்கு யோகமான புத்தி வருது குரு திசையில் சுக்கர புத்தி ஐந்தாம் பாபாதிபதி மூன்றாம் இடத்தில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வெற்றிகளை குவிக்கலாம் அந்த காலகட்டங்கள் புதனுடைய சாரம் பெற்ற அந்த சுக்கரன் கடங்காரன் லக்கணத்தில் ஆறுபுடையனுடைய சாரத்தில் இருப்பதால் கடனுக்கு ஒரு தீர்வு ஏற்படுவதற்கு அந்த சுக்கர புத்தி உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் பார்த்தீங்களா அது இலியாஸ் வந்து கடனுக்கு என்ன பரிகாரம் பரிகாரமும் உங்கள் ஜாதகத்திலே இருக்குங்க ஐயா ஜோசியகாட்டெலாம் பரிகாரம் கிடையாதுங்க ஜோசியகார் பரிகாரம் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் அது நான் எதுக்கு ஜோசியம் பார்க்கணும் நான் இன்னும் என் ஜாதக கூடி பரிகாரம் பண்ணிட்டு நமக்கு ரெண்டு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டு கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிட்டு போயிருக்க வேண்டியதானே நம்ம ரயில் ஏறும்போது அதை நினச்சிட்டு ஏறணும் சென்னைக்கு அங்கேருந்து திருப்பூருக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு வந்து இங்கே நம்ம ஜோதிடத்தை ஆய்வு செஞ்சு பல கோடீஸ்வரர்களை உருவாக்கி இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம வேலை ஆக பரிகாரத்தை நாம் வந்து சொ எங்கேயுமே சொல்லியே கோடீஸ்வர யோகம் பெறக்கூடிய அமைப்பு உங்களது ஜாதகத்தில் இருக்கிறதா இதில் கூட ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு நான் எப்போ வந்து கோடீஸ்வரனாவேன் அப்படின்னு ரைட் அடுத்தது செந்தில் குமார் அதான் டெய்லர் கடை வைக்கலாமா இவருக்கும் பெண்டிங் இருக்குது பதில் டெய்லர் கடை வைக்கலாமா டெய்லர் கடைக்கு உண்டான வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஜாதக ரீதியாக ஜாதக ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ரெண்டு பத்து எண்பத்தி ஏழு இரண்டு பத்து எண்பத்தி ஏழு ஃபைவ் பிஎம்
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பிறந்திருக்கிறார் சார் கும்ப லக்கணத்திற்கு பத்து குடையவன் புரியுதுங்களா கும்ப லக்கணம் இவர் பாருங்க இவருடைய ஜாதகம் கரெக்டா கும்ப லக்கணம் கத்திரிக்கோல் எடுக்கணும்னா செவ்வாய் வரணுங்க அப்பதாங்க கத்திரிக்கோலுக்கு செவ்வாய்க்கும் தொடர்பு இருக்கு ரைட் நேர பத்தில் சனி குரு திசையில சனி புத்தி கேள்வி தொழிலை பற்றி அந்தரம் பாருங்க சனியோட அந்தரம் இந்த மாதிரி கேள்வி ஆகும் பொழுதுதான் நாங்க தைரியமாக நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி கேட்கும் காலம் சரியாக அந்த திசா புத்தி அந்தரத்துடன் தொடர்பு ஏற்பட்டு அது ஷட்பலத்திலே நல்ல ஒரு அமைப்புல இருந்து அந்த சனியினுடைய புத்தி சனிங்கிறது கர்மா அது தொழில் அது செவ்வாயினுடைய வீட்டை இண்டிகேட் பண்றதுனால நீங்கள் கத்திரிக்கோல் பிடித்து அடுத்தவருடைய துணியை வாங்கி கட் பண்ணி தைத்து அவருக்கே கொடுக்குறீங்க திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் சர்வீஸ் இது மேனுஃபேக்சரிங் கிடையாது தையல் கடை வைக்கிறது டைலர்ஸ் கடை வைக்கிறது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் நடக்காதுங்க அது வந்து சர்வீஸ் மேனுஃபேக்சரிங் டைலர் கடை எங்கே தெரியுமா இருக்கு திருப்பூர்ல இருக்கு திருப்பூர்ல இந்த மாதிரி நிறைய வெட்டி தச்சு அங்கேருந்து வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புறது மேனுஃபேக்சரிங் அதுக்கு உண்டான கிரகம் இவருக்கு எட்டில் மறைஞ்சு போச்சு செவ்வாய் எட்டில் இருப்பதால் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணார்னா சிக்கல் ஆகிடுவார் இவர் சிவகங்கையிலே இருக்கணும் திருப்பூர் வந்து இங்கே எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி பண்ணார்னாக்க இவருடைய ஜாதக அடிப்படையில் வந்து அவர் பேர் வந்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தையல் கடையை வைக்கிறேன்னு சொல்லி இங்கெல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணிடாதீங்க உங்கள் ஊர்லேயே அழகாக தையல் கடை வைங்க கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் வாழ்த்துக்கள் இன்று எதில் பாதகாதிபதி வக்கரம் என்றால் என்ன செய்யும் கேது திசையில் திருமணம் நடக்குமா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சனி திசை கொடுக்குமா அப்படிங்கிறத கேட்டோம் டைலர் கடை வைக்கிறதுக்கு என்ன லாஜிக் இருக்கு அழகா அவருடைய இலியாஸ் அவருடைய கடன் பற்றிய கேள்வி சூரிய திசை பாக்கியாதிபதி திசை நன்மை செய்யுமா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் எனவே நேர்களே எமது பட்டறிவில் பட்ட விஷய ஞானங்களை கொண்டும் நான் கற்ற கல்வியின் அடிப்படையிலும் எனக்கு தெரிந்த நான் எப்படி வழி நடத்துகிறேன் என்பதை இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் பிரச்சனையும் உங்களுடைய ஜாதகம்தான் தீர்வும் உங்களுடைய ஜாதகம்தான் பரிகாரமும் உங்களுடைய ஜாதகத்திலேயே இருக்கிறது வாருங்கள் ஒரு நாள் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்போது நாம் பார்ப்போம் என்றும் உங்களுடைய சோதிட வாழ்வியல் ஆலோசகராக நாளை மீண்டும் உங்கள் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்